。喂，喂，唐蜜，我刚刚差点死了。什么？你人没事吧？啊、哦，好，好，好，我马上回去啊。怎么回事？我们家遭贼了。你也是住屋对吧？对，曲曼是房主，我们两个是室友。所以他到底在我们家偷了什么？怎么都是 U 盘啊？对，只有这些，没有别的了吗？没有了。他偷这些要干嘛？进来的人长什么样子、啊？那二十万是不是卖命钱？我告诉你，你别胡说八道啊！是他。小丽是庄武富的人。少聪调查说，猴子就是小丽的弟弟。小丽知道我是记者唐蜜，她给我打过电话。喂，你好，你好，请问是唐蜜唐记者吗？现在想来，他应该就是来确认我身份的。他首先确认记者的身份，然后就找到了记者唐蜜的家。他们也应该知道了，我就是唐晨。如果知道了你就是唐晨，他们会更加焦虑，这是肯定的。如果我的怀疑没有错，那一次我们被高空掉落的东西砸到，应该跟他有关。庄武富绝对不是个贸然行动的人，但是猴子却偏偏这么直接粗暴的入室行窃，这说明那些 U 盘里面一定带有文章。他的目的肯定也不是要伤害你。否则不会挑选你不在家的时候进来。但至少我们现在可以确定，他要找的东西是一个 U 盘。这就是我想不通的地方。我的 U 盘里存的都是工作的文件，而曲曼也都是他的文章，并没有什么有价值的东西啊。但是他为什么在你家停留这么长的时间？让我重新捋一下线索。罗欧出事的当天，猴子。出现在发布会的现场，然后罗欧就出了事，然后很快，庄武富就把案发当天所有的监控录像全部都销毁了。如果他不是为了要隐藏些什么，他为什么要这么做？那二十万是不是卖命钱？而且，给了张太太一笔封口费。进来吧，随便坐。好，确认过了，张太太一家早在半个月前就已经搬走了。啊？看来这个张太太已经被他们摆平了。是什么东西啊？你还记不记得张太太曾经大闹过记者会？当然，就是因为她一闹，我才开始怀疑罗欧的事故不是个意外。他说：“张师傅酒精过敏，不可能酒驾。”而你给我的尸检报告显示，他体内的酒精浓度含量很高。没错，你确实怀疑过那份报告的真实性。但就算庄武富再有本事，他也不可能去伪造一个尸检报告的结果。因此，我更加倾向那份报告的结果是真实的。看这个。比起找一辆车去撞他的车，还不如让他自己的车去找死。那现在就说得通了，猴子需要一个敢死的司机，而张师傅需要一笔钱。罗欧的车祸还没结案，情况跟你说的可能有吻合。出事的车辆除了司机酒驾之外，刹车片还有老化的情况。我们警方也质疑，一个专业的车队，这种基本的保养都不做吗？他要想万无一失的话，一方面先收买了司机，一方面要担心司机临时变卦。这么做，算是双重保险。谢谢你们提供的线索，剩下的就交给我们警察了。
来了。怎么样？问出点什么？他今天有点累了，他要休息一会儿吧。志满，我去办点事情，我交给你了。哦，谢谢，谢谢。这么晚叫我过来，有什么急事吗？嗯，猴子偷窃的事情我已经知道了。刚刚小丽也在公司里辞职了。事情没有你想的那么简单。说说看。猴子跟小丽是庄武富的妻子，而庄武富真正想要的是罗欧，还有唐蜜的人命。庄武富这个人不简单。他的胆子，比你想的还要了解的，要大得多。你的意思是说，我引狼入室？好，我自己会去弄明白。妈，你最近住我这吧，我让管家收拾一下。我是有家的人，就算他支离破碎，我也要回去。